Assalamualaikum teman semua ketemu lagi dengan saya di channel Alana Handmade kali ini tutorialnya adalah tentang konektor masker 2 in 1 ya jadi bisa dipakai untuk konektor masker dan bisa juga dipakai untuk kalung masker ya jadi cara pakainya begini kalau kita mau pakai konektor tinggal ditarik nah seperti ini nah, kalau kita e, pakai untuk kalung masker mau lepas e, maskernya tinggal ditarik juga ini begini jadi kalung masker dia jadi panjang dari ujung sini ke ujung sini sekitar 8 cm ya 3 bunga itu 8 tambah 8 16 stopernya ini sekitar 2 cm biasa kita bikin konektor masker itu sekitar 18 cm ya untuk dewasa nah kalau panjang talinya ini bebas ini saya buat 25 dan 30 ya jadi kalau kita pakai dia ada kan perbedaan uh, apa perbedaan jarak jadi kalau dipakai dia akan lebih cantik buat magic ring satu CH ya satu CH kemudian isi ring ini dengan 6 SC satu dua tiga empat lima Nah, kemudian tarik benang bagian bawah kita buat satu slip stitch di SC pertama R1 slip kemudian buat 3 CH 1 DC kita masukkan lagi ke sini SC pertama R1 ya. Jadi menjadi satu dengan slip stitch. Kemudian 3 CH balik lagi ke SC pertama. Kita slip stitch ya. Oke. Satu kelopak siap. Kemudian buat kelopak kedua slip stitch di sebelahnya di SC kedua 3 CH 1 DC kemudian kita buat 16 CH 1, 2, 3, 4 5 oke siap 15 kemudian kita slip di sini masuk dua ya kemudian kita slip stitch tiga ch kita slip stitch di sc kedua r 1 kemudian lanjut pindah ke sebelahnya kita slip stitch dulu buat 3 CH kemudian 1 DC kemudian 3 CH balik lagi ke SC prosesnya seperti itu ya jadi nanti akan ada 6 kelopak bunga oke okay, selesai bikin 6 ya kemudian kita gunting menang tarik kemudian kita ambil dari belakang ya 
ini tarik dan kita tarik ya kita sembunyikan ini boleh pakai serum tapestry atau mau begini juga boleh oke okay. benang bakar ujungnya ya oke okay, kita lanjut ke bunga yang di tengah oke okay, saya sudah sampai di kelopak kedua ya kemudian kita buat satu DC jangan diselesaikan DC nya jangan ditarik ya kita akan jadikan satu dengan bunga pertama ini kita kasih tanda ini DC nya jadi kita menyambungnya ini ininya dibalik ini ya masukkan ke sini oke okay ada empat loop ya satu dua tiga empat kita tarik bersama kemudian buat tiga dc eh tiga ch balik ke sc kedua r satu oke okay mudah tersambung untuk selanjutnya sampai 6 kelopak dibuat dengan cara yang sama oke bunga kedua siap ya dan lanjutkan membuat bunga ketiga itu dengan cara yang sama oke saya sudah siap membuat tiga bunga ya kemudian kita lanjut membuat talinya karena tali yang ini sudah 25 cm yang ini akan saya buat 30 cm oke caranya gini kita masukkan benang hijau ke sini ya benang yang ini kita ikut rajut satu kali aja lanjut kita membuat SC seperti biasa ya sampai 30 cm ini udah 30 cm ya jadi ini ada perbedaan panjang yang satu dan dua tapi ini kalau misalnya mau dibikin sama ya panjangnya tidak apa-apa itu tinggal terserah teman-teman eh, seleranya seperti apa kemudian kita akan buat daunnya daun kita buat 1 SC ya lompat dari ini ke sini jadi di skip 1 CH buat 1 SC Oke, okay, kasih penanda di SC pertama dan di CH yang dilompatin tadi satu. Oke, okay, habis SC kita buat HDC satu HDC, kemudian satu DC. kemudian tiga triple setengah triple satu dua tiga lanjut satu DC satu HDC dan di sini kita isi 3 SC ya. 1 2 3. Nah, di SC kedua kita kasih tanda kemudian kita mutar balik ke sisi yang satunya ya kita langsung buat satu HDC
kemudian satu DC tiga setengah triple kemudian satu DC satu HDC kemudian satu SC selesai satu SC kita lepas penanda untuk CH ya kita slip stitch oke selesai daunnya penanda untuk SC boleh dilepas kita lanjut membuat tulang di tengah 2 CH kemudian kita masuk ke sini ya satu loop kita buat slip stitch kemudian masuk ke lubang pertama di tengah kita buat slip stitch kita mulai membuat tulangnya masuk ke lubang kedua ambil benang dari belakang slip stitch di atas lanjut ambil benang dari belakang slip stitch di atas daun oke hasilnya seperti ini lanjutkan sampai ke ujung sini nanti ada 9 slip stitch Oke, okay, siap ya selistenya. Di atas daun ada 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kemudian penanda ini kita buka. Kita masuk lagi ke sini. Terakhir ini kita slip stitch. Oke, okay, jadinya seperti ini. Daunnya lalu kita slip stitch satu kali lagi di sini ya ini satu dua tiga oke jadinya seperti ini selesai yang penting benangnya kita rapikan mulai dari sini masuk ke sini ya ini baru balik itu diselipkan di belakang sedikit sisa ujungnya oke okay. selesai dan ini seperti ini kita tinggal rapikan yang sini ini ya masuk dulu ke sini dan balik masuk lagi balik lagi kita selipkan di belakang oke selesai kita penting dan jangan lupa dibakar supaya ada penahannya di sini Oke, okay. kita tarik juga nggak apa-apa nih. Lanjut kita pasang kancing ya. Selesai. Kemudian diikat ya. Oke. 
bawang kita bakar sedikit putihnya lalu kita akan pasang mutiaranya kita pasang pakai lem lilin ini supaya manis aja oke siap ya ada dua lalu kita akan menyatukannya kita akan membuat stopper seperti ini Oke, okay, untuk ini posisinya kita silangkan seperti ini. Jadi kita akan rajut stopernya di sini, ya, ini ya, ini dua ch ini kita jadikan satu. Ya, buat lagi. dua tiga enam nggak usah terlalu kenceng ya ikutin aja besarnya dengan besar dua ch ini oke sudah enam kemudian satu ch kita balik rajutan masuk ke sini kita ambil dua kita buat SC satu kemudian di sini kita buat SC lagi dua enam oke jadinya seperti ini kemudian satu CH kita slip stitch di CH pertama oke selesai kita bikin stoppernya hasilnya seperti ini kita rapikan dulu ya benangnya potong benang tarik kemudian masukkan ke sini baru kita selipkan di belakang ya bagian sini dan pinggir ya oke cukup ini sama oke selesai stoppernya kita coba ya tarik ya setahnya lagi yes oke selesai ya tutorial kali ini terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum